un placer estar aquí con todos vosotros, la verdad, eh, con Enrique y demás. Y no sé, o sea, sí que creo que esto es algo que va a ser útil a todos, tanto a la gente de Bilbao como a la gente de Donosti, ¿no? Que aunque los de Donosti estén en la parte de DIP como tal, eh, sí que les va a ayudar a, a establecer esas métricas para llegar al proyecto y para validar ese proyecto, ¿no? Que creo que es un aspecto importante que algunos están dando cuenta que, bueno, o sea, como habréis visto en algunos casos, tenéis unos objetivos iniciales que queréis plantear y decís, pues igual son muy ambiciosos y pues efectivamente llegáis o no. Entonces, sin más, quería dar la palabra, a, bueno, agradecer y dar la palabra a Enrique y nada, eh, pues cuando quieras. Bueno, pues, pues muchas gracias, Bañat, por, por la invitación y gracias al equipo de, de Saturday y AI por, por, bueno, pues por contar conmigo. Y bueno, también decir que, que bueno, que para mí es un, es un placer estar aquí con vosotros, así como bueno, también, también es un placer compartir un poco, un poco palco con, con conocidos, con antiguos alumnos, con antiguos compañeros y toda la gente de, de un nivel impresionante que, que forma toda esta comunidad. Así que, bueno, creo que, creo que se ve bien mi pantalla, ¿no? Porque yo como veo aquí mi, mi foto por encima así flotando, no sé si, si se ve bien o no. Ah, ahora veo. Hola, chicos. Os veo allí a lo lejos, sí. Os veo, os veo pequeñitos aquí en la, en la, en la esquinita de, de mi pantalla, pero, pero os veo pequeñitos. Vale, se, se ve bien la, la diapositiva, ¿no? He compartido bien la pantalla. Eh, sí, se ve bien, se ve bien. Bueno, eh, ciertamente eh, voy a hablar un poco, un poco básicamente de, de mi experiencia eh, trabajando en diferentes proyectos de, de ciencia de datos, machine learning, pero sobre todo me, me quería centrar en, mi, en el aprendizaje humano, en cuáles son las lecciones que, que nos hemos ido llevando, de, que me he ido llevando y nos hemos ido llevando compañeros de de diferentes proyectos y de diferentes situaciones que, que no hemos ido encontrando. Eh, bueno, mi, como ya me han presentado, mi nombre es Enrique Nieva y estoy encantado de estar aquí. Soy profesor en la, en la Universidad de Deusto, así como investigador en diferentes campos de, de inteligencia artificial. La verdad es que siempre mirando atrás me siento, me siento afortunado de que a lo largo de mi carrera he tenido, la, he tenido la posibilidad de trabajar en muchos casos. Ciertamente he estado muy enfocado en el, en el mundo de transporte. He tenido la suerte de poder trabajar en, en temas de inteligencia artificial aplicada a vehículos autónomos. Eh, he podido trabajar en diferentes proyectos de aplicación de inteligencia artificial para una obtención de rutas, ya sea de reparto, rutas logísticas más, más eficientes. También he tenido la, la oportunidad de aplicar diferentes técnicas de Machine Learning para, en diferentes casuísticas de predicción, como puede ser la predicción de, de tráfico, y ahí Pedro pues, tiene mucho que decir sobre eso. Y, y bueno, y un poco con, con todo eso, pues, pues vamos, a, vamos a hablar un poco de, de todo aquello que, que, bueno, que quizás no es muy técnico, no, no va a ser esta una charla muy, muy técnica, pero sí va a ser una charla muy, muy conceptual de diferentes, diferentes experiencias, diferentes maneras de, de afrontar un proyecto, diferentes puntos de vista que, que tener en cuenta a la hora de, de abordar o, o de abordar el diseño de la solución a un problema. Pero siempre me gusta, me gusta empezar con, con una cita que posiblemente... Eh, Muchas de las personas que, que hayáis trabajado con datos o que, o que estáis un poco al tanto de, de, del entorno Big Data o del entorno de procesamiento de datos conocéis. Y esta, y esta frase de, de Michael Dell. Eh, a mí me gusta mucho, no solo por, el, por, bueno, por, por la parte cómica que tiene, ¿no? acaba la frase diciendo que allí en Texas, como todo es grande, en lugar de hablar de Big Data, habla, hablan simple de datos. Bueno, nosotros tenemos la suerte que también en Bilbao todo es grande, así que también podemos hablar simplemente de datos. Pero me gusta mucho esta reflexión que se hace en torno de comparar los datos con un recurso natural. Y esto 
A mí me lleva un poco a cuando, cuando de pequeño, en, en clase de, de naturales o ciencias naturales o asignaturas similares, se, se nos habla de los recursos naturales ¿no? y se entiende como, como algo que, que, bueno, que, que a priori se puede entender como gratuito, pero, pero no es así. Todo recurso tiene un coste. Tiene un coste, bien sea para su extracción, requiere de, de un trabajo para extraer y con los datos pasa un poco lo mismo. Se requiere de, de, una, de una infraestructura, se requiere de, de construir un diseño de, de una aplicación o de un sistema de captación de datos o diseñar una base de datos. También como cualquier recurso natural, aunque consigamos extraerlo, tiene otra serie de costes. Tiene unos costes logísticos para moverlo de un lugar a otro. También tiene unos costes para, para que ese recurso pueda almacenarse. Necesitamos un espacio físico donde, donde almacenar ese recurso. Con los datos pasa lo mismo. Necesitamos de, de una conexión a Internet para poder mover los datos de un sitio a otro. Necesitamos de una base de datos donde poder almacenarlos. Y, y fijaros, ya, ya hemos incurrido en varios costes y, y todavía no hemos hecho nada con los datos. Claro, luego llega la parte más bonita de estos recursos naturales, que es el transformar un recurso natural para construir un producto. Y nuevamente, al igual que con cualquier recurso natural que podamos, que podamos pensar, hay un proceso de transformación de ese recurso en un producto que pueda ser consumido, con los datos pasa lo mismo. Necesitan trabajarse, necesitan prepararse, necesitan transformarse y necesitan ese resultado posiblemente integrarse en un producto final, que, que bien puede ser una aplicación, eh, puede ser un sistema o puede ser algo de, de cualquier entidad. ¿no? Pero, pero se cumple todo ese ciclo de que necesitamos extraer el recurso, necesitamos desplazar el recurso, incluso almacenar ese recurso y luego necesitamos trabajar sobre ese recurso. Eh, tanto es así que, que bueno, los datos se han comparado con, con diferentes recursos naturales en los, en los últimos años. Hay gente que comparaba lo, los datos con el nuevo pre, petróleo, ¿no? un poco haciendo, haciendo alusión a que, a que era un poco el combustible de toda la revolución digital que se ha vivido en los últimos años. Otras personas comparan estos datos con el uranio, algo que, que puede ser peligroso incluso si, si cae en malas manos o, o algo que, que puede causar daño. Si, si no se usa con, con buenos fines. También hay otros autores más positivos que, que comparan los datos con, con el agua, un recurso que, que sin duda eh, tiene, tiene un fin bueno para, para todos. Y bueno, y finalmente también seguro que conocéis a alguien o suena de alguien que compara los datos con el bacon. ¿No? Eso sí, sí os suena a alguno de vosotros. Me quiere sonar. <risas> Me quiere sonar, ¿no? Como recurso. Entendemos bacon como recurso natural. Entonces, de, después de todo esto, ¿dónde estamos? Hemos, hemos vivido un proceso en los últimos años de, de datificación, de digitalización de todo. Ha habido un momento en el que se ha ido almacenando toda la información que, que se ha podido almacenar o toda la información que se ha podido generar. Y se han creado dispositivos capaces de capturar información que antes no se capturaba para poder almacenarla. ¿no? Llegamos a un punto donde todo o casi todos los aspectos de nuestra vida pueden estar almacenados de una manera u otra en alguna base de datos. Me gusta poner esta, esta foto de la, de la pirámide de Maslow, un poco de, bueno, donde podemos ver diferentes servicios que posiblemente muchos de los que de los que estamos aquí utilizamos y un poco eh, me gusta reflexionar sobre, sobre la huella que, que vamos dejando con, con todas nuestras interacciones. Tanto es así que, que pese a que, a que es muy atractiva la idea de que, de que los datos son, son recursos con los que podemos trabajar, pero incluso podemos pensar un poco más allá y, y entender los datos no solo como recursos, sino como personas, incluso, incluso como vidas. ¿No? Pensad en, en todos los datos que habéis generado vosotros. 
pensad que, que toda, toda o gran parte de vuestra actividad está bien almacenada porque se ha registrado a través de, de alguna aplicación o, o se ha podido registrar a través, por ejemplo, del GPS de vuestro teléfono móvil. Y también de toda la información que se puede inferir a partir de esa información que está almacenada. Claro, tanto es así que se, se puede saber más de, de una persona que todo lo que esa persona pueda decir, o, o incluso se puede saber más que, que la propia persona sobre ella. Por ejemplo, si, si yo os pregunto, si, o si me preguntan a mí, si soy una persona puntual, puedo, puedo pararme a pensar y, y dar una respuesta, y, y diría que sí, me considero, me considero una persona puntual, me considero una persona que no me gusta hacer esperar a, a otras personas. Sin embargo, eh, ¿Puede decir lo mismo eh, mi calendar? ¿Puede decir lo mismo mi calendar, los datos que pueda haber en mi, en mi calendario de, del ordenador? ¿Puede decir lo mismo si esos datos se, se unen con los datos de, de mi GPS, que pueden ver dónde, dónde estaba o a qué hora he llegado a un lugar? ¿O si esos datos se se cruzan con los datos de mi teléfono móvil para ver a qué hora he realizado una llamada. O si se cruzan con los datos de Zoom que estamos utilizando ahora mismo para ver a qué hora me he conectado a, esta, a, esta, a este ratito que estamos teniendo. Entonces, hay más información de la, que, de la que incluso nosotros podemos pensar. Pensar todo lo que estamos haciendo en redes sociales Quizá eh, de lo más íntimo de nosotros, estamos, estamos diciendo qué nos gusta, qué no nos gusta, qué nos parece interesante, qué artículos leemos, a qué personas nos gusta seguir, qué, qué personas son un poco nuestros nuestro referentes o, o en qué personas nos no miramos reflejados. Claro, no hablemos de un buscador, no hablemos de, de cuánto contamos a, a un buscador, porque posiblemente cuando, cuando tú tienes un problema... Eh, buscas información en internet sobre, sobre ese problema o sobre esa situación. E igual en muchos casos la buscas incluso antes de, de hablar de ese problema con otra persona. Entonces ese buscador posiblemente sabe, sabe de ti cosas antes que cualquier otra persona humana de, de este planeta. No, entonces me gusta esta visión de pensar en, lo, en los datos como, como una representación de, de personas, de personas de personas que, que han generado esos datos, que han generado ese comportamiento. El cambio, y, y es un poco la, la, la brújula que, que guía todo, toda esta disciplina de la ciencia de datos, de, del machine learning, incluso del deep learning como, como extensión o como, o como técnicas capaces de, de engrandecer las capacidades de, de técnicas de machine learning, es de dejar de lado a este, a este hipo, ¿no? Dejar de lado el guiarnos por la, por la opinión de la persona mejor pagada de una compañía e intentar guiarnos por lo que, lo que nos dicen los datos y las conclusiones que se pueden derivar de esos datos. ¿no? Y, y ahí entra un poco la, la dinámica básica de, de todo proceso de ciencia de datos que es el ser capaz de plantear unas preguntas adecuadas porque, porque cualquier técnica de, de Machine Learning o, o incluso extendiéndolo de, de Deep Learning e incluso más extenso de, de Inteligencia Artificial eh, buscan el, el dar respuesta a una pregunta o el, o el optimizar uno, unos determinados parámetros y tenemos que ser nosotros los que de, de una manera apropiada podamos formular esa pregunta que queremos responder. ¿Qué hace un científico de datos? No, hablo, hablo en general, científico de datos o, o ingeniero de Machine Learning o experto en Deep Learning. Bueno, pues partiendo de, de la premisa inicial que dimos de los datos como, como un recurso natural, pues 
es la persona que se encarga de diseñar e incluso de, de ejecutar, de implementar, de implantar todo ese proceso que habíamos dicho de, de coger un recurso, que en este caso son los datos, procesarlo de una manera adecuada para generar un producto. Y, y obviamente por, por un producto que, que en ese caso aporte valor. ¿No? Porque si, si cogemos un recurso, cogemos una materia prima, con esa materia prima construimos un producto o fabricamos un producto y, y ese producto tiene menos valor que la propia materia prima inicial, pues, pues obviamente algo está fallando en ese proceso. Entonces el objetivo es ese, ¿no? El objetivo es generar valor a partir de los datos. Me gusta mucho esta, esta visualización del de landscape de, de todo los, los procesos o de todas las técnicas que, que puede conllevar un proyecto o, o un proceso de, de ciencia de datos, claro, tan grande que seguramente es imposible por, por abarcar por ninguna persona este planeta. Sería un, un superhombre, una persona que, que fuera experto en, toda, en todos los circulitos que se ven en esta imagen. Por eso, a mí siempre me gusta hablar de, de equipo de ciencia de datos. Y es precisamente lo que estáis haciendo en estas sesiones, ¿no? Tenéis unos equipos con los, que, con los que estáis trabajando en proyectos asociados con datos. Y claro, ese equipo tiene que estar formado por personas que, que se complementen entre sí. Yo siempre digo, cuando, cuando hacemos reflexión sobre, sobre equipos de trabajo, que si yo trabajo codo con codo con, con una persona exactamente igual que yo, con un con un posible hermano gemelo mío, si yo trabajo con esa persona, no extiendo mis capacidades. No. Do, un equipo de dos personas iguales no hace más, no abarca más que, que una sola persona. Hacen la misma tarea, pero lo hacen, un, lo hacen más rápido. ¿no? Se pueden repartir el trabajo y lo hacen más rápido, pero no son capaces de extender sus capacidades. Y eso es lo que necesitamos en un equipo. Que si yo soy un experto en diferentes burbujas de este gráfico, necesito trabajar con una persona que sea experto en, otra, en las otras burbujas de este gráfico. ¿Y, ¿Y cómo lo hacemos? Pues bueno, partimos de, de un conocimiento de, del negocio o, de, o del ámbito al que estamos realizando ese proyecto y a partir de ahí empezamos a extraer datos y a comprender qué hay dentro de esos datos. También empezamos a limpiar esos datos y, y a prepararlos para trabajar con ellos. Y luego llega la parte, que quizás un poco el core de las de la ediciones con las con la que estáis trabajando, que es esta parte de modelado, ¿no? Ya bien sea por, por técnicas de, de Machine Learning o, o incluso por técnicas de Deep Learning, ¿no? Hay una parte de, de construcción del modelo, de elección, de, de qué técnica voy a utilizar, de, de ejecución, validación de resultados. Claro, pero una vez que consigo eso, tengo que evaluarlo, tengo que ver si, si el producto que he obtenido con este modelo, eh, cumplen lo, los requisitos de, del negocio en el que estoy trabajando. Y en caso positivo, pasaré a un despliegue de esa solución, a una construcción de, de una aplicación o de, o de un entorno donde, donde, esa, donde ese sistema pueda ser desplegado. De una manera muy sencilla, ese científico de datos, este, este, esta personita de aquí, va a recibir una serie de datos y también va a recibir una serie de preguntas, una serie de, de objetivos que, que se quieren alcanzar a partir de esos datos. Esa persona trabajará con su máquina, generará modelos, generará informes y eso se presentará a, la, a las personas responsables, ¿no? que, que si, si todo va bien, pues, pues se pondrán felices a recibir esto. Claro, pero en todo ese proceso, esta persona se encuentra entre dos mundos. Está, como, como yo digo, está en un pasillo. Está en un pasillo donde, por una parte, hay un equipo de trabajo técnico que, que trabaja con todos esos datos, que, que genera modelos, que, que valida las soluciones, que, que se, en un lugar donde se habla de estadística, se habla de porcentajes, se habla de fórmulas matemáticas, se habla de gradiente... Se, se habla de, de aumento de los datos, pero claro, este científico de datos, una vez que obtiene resultados, tiene que ir y presentarlos eh, ya no en un laboratorio, sino tiene que ir a un despacho 
¿no? Habíamos dentro de esa burbuja, había ciertas burbujas sobre hablar en público, presentar resultados, etcétera, ¿no? Y claro, en, es, en un lado de ese pasillo importan unos, unos aspectos pues, quizá más estadísticos, más técnicos, pero en el otro interesan unos aspectos un poco más monetarios. Por poner unos ejemplos muy simples, si, si yo quiero hacer un sistema de, de recomendación, eh, en este laboratorio estaremos pensando si, si hacer un sistema de recomendación basado en contenido, basado en filtrado, si basarlo en ranking, basarlo en popularidad de los productos, pero posiblemente en el otro lado nos no interesan otras métricas. Igual en el otro lado nos interesan cuáles son los márgenes de los productos que estoy recomendando. Igual me interesa recomendar productos que me dejan más margen de beneficio. ¿Cuánto tiempo tengo, lleva este producto almacenado? ¿Y, ¿Y cuánto coste me supone almacenarlo? Quizá un producto que requiera de, de un almacenamiento especial, por ejemplo refrigerado, eh, tiene mayor coste que un producto que no requiera. O un producto que tenga una caducidad temprana, pues, pues tiene otra preferencia para ser recomendado. Si pensamos en otro caso, ¿no? caso también de recomendar producto, reglas de asociación, caso estándar de reglas de asociación, en una parte podemos pensar en, en el soporte, la confianza de esas reglas, en optimizar. Podemos pensar en, en cuáles son las ventas, los tickets, qué clientes. Podemos pensar en toda esa parte técnica, pero en el otro lado... Si queremos distribuir esto, tendremos que pensar en cuánto, cuánto tarda un producto en reponerse, si es un producto de, de impulso o si es el pan, posiblemente tenga que estar colocado cerca de, del horno donde se caliente ese pan o la parte congelada se tenga que colocar donde haya unas tomas eléctricas. No se puede poner en medio porque es más difícil electrificar esa zona del supermercado. Entonces pues vemos que, que en muchos casos los objetivos pueden incluso ser contrapuestos. Es importante traducir ¿no? La, las instrucciones o los objetivos que recibes de un sitio, ser capaz de traducirlo a, a unas métricas técnicas. Y, y aquí os pongo un ejercicio con el que no vamos a aceptar mucho, apenas voy a estar apenas unos segundos, porque si no nos podemos pasar toda la mañana, eh, donde vemos que tenemos cuatro industrias diferentes. Por ejemplo, voy a leer la, la B, donde se habla de odds, handicap, eh, underdog, edge. Woodmaker. Claro, eh, seguramente eh, como, como científico de datos en la parte del laboratorio es difícil encontrar este tipo de términos. Pero son términos que aplican a diferentes industrias. Aquí tenemos, por ejemplo, que la primera de ellas se trata de una, de una industria o de, de una empresa aseguradora, la segunda de apuestas, la tercera es una empresa de trading. Y la cuarta es una empresa de marketing. Posiblemente muchos de esos componentes puedan ser equivalentes o puedan ser incluso similares. E incluso los podamos asociar claramente con un indicador técnico, una métrica que podamos traer de nuestro modelo de Machine Learning. Pero en otros casos, igual tenemos que adaptar esas técnicas de, de Machine Learning. Es por ello que, que es tan importante comprender los datos con los que estamos trabajando y, y el entorno o, o el negocio en el que esos datos se llevan a cabo. Si no, podemos cometer un error como este que presento aquí. Podemos pensar que técnicamente es perfectamente viable cortar las pelotas de tenis por la mitad, porque así puedo almacenarlas más. Fíjate, estás ahorrando espacio y estás ahorrando coste de almacenamiento de este producto. Entonces, para, para traducir, es importante plantearnos, bueno, para lo que quiero hacer, ¿qué se trata? ¿De un problema de regresión o de clasificación? O incluso, si hay un problema de clasificación, ¿pueden las clases ser ordenadas de alguna manera? ¿Puedo establecer una clase que sea baja, otra media y otra alta? ¿Se trata de un problema de regresión o es un problema de forecasting, donde la regresión tiene una componente temporal, por decirlo de alguna manera? ¿Puedo hacer... ¿Un sistema de clustering o busco anomalías? 
que incluso se pueden buscar como, como un efecto coyuntural de, de aplicar una técnica de clustering, porque aquellos datos que no pertenecen o que pertenecen con, con bajo rango a un clúster pueden considerarse anomalías o layers. Estoy haciendo un sistema de recomendación que me diga qué producto voy a recomendar o estoy haciendo un sistema de ranking que me dé una lista ordenada de productos. Estoy haciendo una analítica descriptiva, predictiva, prescriptiva. Tengo recursos para, para hacer ese, ese proyecto. Tengo datos abiertos, están disponibles, son limpios, está, son actuales. Eh, tengo una solución. ¿Qué, ¿Qué busco en una solución? Que sea eficaz, pero igual para que sea eficaz tiene que ser poco eficiente. Igual tengo que, que entrar en un, en un balance entre cómo de eficiente puedo ser y cómo de eficaz puedo ser. Esa solución sin duda tiene que ser viable. Y, y es muy importante tener en mente y, y hacer siempre la reflexión de a quién está dando servicio ese sistema que, que estamos implementando. Y lo voy a ilustrar con esta noticia de hace, pues creo que dos, tres meses, aunque, aunque ha, teni ha tenido eco también por pues, las últimas semanas, pero es una noticia cuyo titular dice, el CPE usará inteligencia artificial para buscar trabajo a las paradas y detectar fraude laboral a las empresas. Pensad por un momento que, bueno, más allá de la, de la opinión que, que nos pueda merecer, esta, esta noticia, que supongo que encajará más o menos en uno de estos, puede encajar más o menos en una de estas cuatro opciones que pongo aquí, podemos pensar que está genial que la administración se digitalice o que, o que, o que incluso aplique inteligencia artificial, que, que es chulísimo que hagan uso de inteligencia artificial. Pero también podemos tener una opinión un poco más negativa. Bueno, pues seguro que esa IA pues, pues no será tanta IA. Igual simplemente es un sistema muy sencillo. O igual el resultado es el sistema, un sistema que, que tiene sesgo y no va a funcionar como queremos. Claro, pero fuera de, de esa opinión que podemos tener, si nosotros fuéramos los científicos de datos o fuéramos los ingenieros en inteligencia artificial que, que tenemos que diseñar ese sistema de, de inteligencia artificial, lo que tenemos que hacer es plantear muchas preguntas. Y yo pongo aquí algunas que me pueden surgir si yo fuera a trabajar aquí. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Queremos automatizar un proceso que ya existe y simplemente queremos traducir lo que ahora se hace de, de una manera manual o, o de una manera con, con un computador? Pero bueno, de una manera manual queremos automatizarlo ¿O queremos que ese proceso que pueda estar automatizado ya funcione mejor de lo que estaba funcionando hasta ahora? ¿Queremos hacer un sistema que busque candidatos para las ofertas que se publiquen? ¿O un sistema que le dé la mejor oferta a un candidato que se registre? Fijaros que, que cambia completamente el enfoque de la solución que podríamos hacer. Eh, tenemos que tener en cuenta no solo quién es el mejor candidato, sino quién necesita ese puesto de trabajo o a quién le va a beneficiar más ese puesto de trabajo. Fijaros que todos esos son criterios que nos van a marcar una diferencia en la posible solución que establezcamos. ¿Qué datos va a utilizar ese sistema? ¿Utiliza el currículum de una persona? ¿Utiliza además información de la empresa? Sobre, sobre el historial de esa empresa para saber si, si una persona va, va a encajar bien en un determinado equipo de trabajo. ¿Tiene en cuenta información privada o sensible? Como puede ser la situación económica que tenga un candidato, la necesidad que tenga esa persona de, de encontrar un puesto de trabajo. Entonces, el primer consejo es, vamos a hacer todas las preguntas que necesitemos. Y aquí lo ilustro con una lista de, de preguntas de, de un caso con el que trabajamos sobre optimización de, eh, de un sistema de, de colocación de elementos dentro de, de un almacén. Claro, hoy tenemos que preguntar ¿cuánto, cuánto tiempo tarda en mover una cosa a diferentes columnas adyacentes de, de ese almacén. 
o tiempo en, en llevar una cosa de, de una punta a otra de ese almacén? ¿Cuánto tiempo se tarda en subir o bajar un producto desde de una balda o de 15 baldas? ¿Se tarda lo mismo en subir y bajar que en mover hacia un lado o a otro? Todo eso son preguntas que tenemos que hacer. Entonces es importante hacerlas todas las que necesitemos para entender ese problema, porque si no, no podremos resolverlo. Posiblemente estamos resolviendo un problema que no es el que teníamos que resolver. Fijo objetivos. Y, y sé smart con estos objetivos. Aquí, aquí veis arriba la, la, las siglas de, de smart. Eh, y es importante fijar objetivos y fijarlo muy bien. La, la ley de Goodars Di, dice, dice algo así, que cuando, que cuando una métrica se convierte en objetivo, deja de ser una buena métrica. Si nosotros le pedimos a un sistema de inteligencia artificial que fabrican puntillas, que queremos que haga cuantas más puntillas mejor, pues nos hará muchas puntillas, pero muy pequeñitas, ¿no? diminutas. Si le pedimos que nos dé... Eh, pues cuanto más pesen las puntillas, cuanto mayor volumen total de puntillas nos haga, pues posiblemente haga muy pocas puntillas, pero muy pesadas. Entonces yo a la hora de fijar objetivos siempre me gusta eh, trabajar en cuatro dimensiones que vemos aquí. La primera es la de, la de seguridad. Y lo ilustro, vamos a pensar en un coche autónomo. ¿Qué objetivos tiene que cumplir un vehículo autónomo para funcionar bien? Tiene que ser seguro, tiene que no chocar, tiene que ser útil tiene que ser capaz de llegar al destino, ¿no? Ya tenemos nuestras dos primeras restricciones. Pero además tiene que ser eficiente, tiene que respetar las normas. No, no, no vale, porque si es seguro, no se choca y llega al destino, pero se salta un semáforo en rojo, pues obviamente no está haciendo bien su, su cometido, tiene que, ser, tiene que respetar las normas. Pero también tiene que hacer las cosas con cierto grado de comodidad. No quiero que si el vehículo va circulando pega un frenazo justo para pararse delante de, de, de un semáforo. Igual quiero que vaya frenando suavemente para que los lo posibles ocupantes del vehículo no sufran ninguna molestia. Fijaros que ante, ante un objetivo que puede ser tan simple como predice la fuga de clientes, se nos pueden plantear muchas dudas, como ¿qué es predecir? Cuando, cuando estamos haciendo esto, queremos predecir cuántos clientes ¿Van a abandonar mi compañía? ¿O queremos predecir cuándo un cliente va a abandonar la compañía? ¿Es una situación en la que el cliente explícitamente se da de baja de nuestros servicios? ¿O simplemente no tiene por qué darse de baja, pero puede ser un cliente que, que se registrara y que lleve cinco años sin comprar? ¿Dónde establezco ese umbral para definir lo que quiero predecir? Claro, puedo definir que, que un cliente no gaste más de cierta cantidad haciendo determinado número de compras en un determinado periodo de tiempo. También tenemos que definir qué es cliente. ¿Es cualquier persona registrada en mi base de datos? ¿O son personas que han hecho un determinado gasto? ¿O un determinado número de compras? ¿O un determinado número de compras en un de re determinado rango de tiempo? Todo eso son aspectos que tenemos que tener en cuenta. Establece medidas, establece los, los key performance indicators y, y qué niveles necesitamos para obtenerlos. Por ejemplo, el proyecto Logistar, un proyecto que tenemos ahora en curso, que, que busca la, la optimización logística teniendo en cuenta colaboración, tiene algunos objetivos como puede ser el empty running de los camiones. No queremos que los camiones viajen vacíos, queremos que, que viajen lo más llenos posible, porque si no, no está siendo eficiente. Estamos emitiendo mucho, mucho CO2 para transportar muy poca cantidad o ninguna cantidad de producto. Claro, ¿cómo medimos? Eh, ¿Los kilómetros que un camión está circulando vacío? ¿O el tiempo que, que un camión está vacío dentro de su circuito logístico? Ese vaciado tiene que ser proporcional a cómo de lleno va el camión o, o al peso que está cargando ese camión. Lo mismo que el feed rate, que se define como el porcentaje de llenado del camión. Este tiene que ponderarse por el tiempo de uso, por su uso máximo, por el uso promedio que se hace de él. Claro, recursos. Queremos optimizar recursos. ¿Pero qué recursos? Queremos optimizar el uso de los camiones 
o queremos optimizar la entrega de los pedidos, o queremos optimizar los tiempos de espera. ¿Qué, qué queremos hacer con todo eso? Todo eso son puntos súper importantes a definir. Calcula cuál va a ser el retorno de, de tu inversión. No, no buscamos una accuracy de, del 100%. Buscamos maximizar ese retorno a la inversión. Y, y hay que tener muy presente que el tiempo y, y vuestro tiempo como científicos de datos o como, o, o como ingenieros de, de inteligencia artificial tiene un coste, tiene un precio ese tiempo que, que invertís. Fijaos que, que aquí arriba... He puesto, yo apenas lo veo con los controles de Zoom, pero, pero está puesto el dato de, de cuánto eh, costó in, entrenar GPT-3. Que de hecho, bueno, sé que hace dos días se ha salido el nuevo sistema que, que dicen que es 10 veces mayor el número de parámetros. Con lo cual el coste que se pone ahí tiene que ser aún mayor. Claro, es, sub, es impresionante el tener un sistema de procesamiento de lenguaje natural como GPT-3 o como el nuevo generado por China. Pero, ¿a qué coste lo tenemos? ¿Y qué beneficio va a traer ese modelo? Todos sabemos que mucho, pero, pero ¿cómo va a rentabilizar esa inversión que ha tenido? No todo requiere grandes soluciones de Machine Learning o de Deep Learning dentro del mundo de la ciencia de datos. Se puede automatizar trabajos de relleno de plantillas, de descarga o ingesta de datos o automatización de tareas. De la misma manera que no todo requiere de algoritmos de, de aprendizaje no supervisado. No, perdón, supervisado. Hay sistemas de, para segmentar clientes, la construcción de cuadros de mando, la generación de reglas de asociación. La semana pasada, eh, no, bueno, hace un par de semanas sí, hablábamos cuando, cuando estuve en visita en... Eh, en Bilbao, eh, con el equipo de Saturdays, hablábamos un poco de lo técnicamente viable y lo económicamente posible. ¿no? Y a mí me gusta pensar que vivimos eh, en un tiempo en el que hay muchas cosas técnicamente viables, como puede ser repartir una pizza con drones, pero económicamente posible o económicamente viable, ¿cuál es el coste de un dron? Eh, ¿Cuántos drones necesito para, para un negocio, para una pizzería? ¿Cada cuánto tiempo tengo que cargarlos y durante cuánto tiempo? ¿O cuál es la máxima distancia que, que pueden recorrer esos drones? Todos esos son aspectos a, a tener en cuenta y a calcular. Experimenta. Experimenta con las métricas. La métrica concreta eh, que te hace falta no va a estar en los libros y busca aquella o busca diseñar aquella que más se aproxima al, eje, a, al objetivo que quieras conseguir. Y aquí a Pedro le, le suena este proyecto, este logo de aquí, donde teníamos que, que hacer un sistema de predicción del nivel de congestión. Entonces empezamos a pensar si se trataba de un problema de regresión, de clasificación, de clasificación ordenada. Claro, cuando tú haces una matriz de confusión, para ti es normal, o, o suele ser normal, que, que esta matriz sea simétrica, pero en este caso puede no ser simétrica. El que un sistema te diga, oye, puedes circular tranquilamente que no vas a encontrar atasco y te encuentres un atasco, posiblemente es peor que, que ese sistema te diga, oye, cuidado que hay atasco y luego vaya si realmente no lo haya. ¿no? Para ti es como, es como una alegría. Entonces... Esos costes o esas penalizaciones que le damos al sistema, de, de alguna manera debe, debemos de ponderarlas y en este caso en función de eso. Estamos en un sistema de tráfico que queremos que sea de, de alguna manera que sea conservador. Es importante localizar el error. Ah, hay que asumir que todo modelo que hagas va a cometer fallos. Desglosar dónde se comete el error o si conocemos por qué es equivocado. Eh, esta gráfica de aquí ilustra un poco lo que, lo que nos pasó en otro proyecto en el que estábamos trabajando. Era un sistema de, de predicción de demanda de, de, uso de, de uso de bicicletas. Y, y claro, cuando tú hacías el modelo eh, y, y predecías cuántas bicicletas iban a utilizar en un determinado día, el modelo funcionaba razonablemente bien, con, con unos márgenes de error bajos, pero había ciertos puntos en los que el modelo se equivocaba catastróficamente. 
bien sobreestimaba eh, mucho el número de bicicletas que se iban a utilizar o bien lo subestimaba muchísimo. Claro, siendo capaz de localizar esos días, te dabas cuenta de que esos días eran días especiales donde, pues, por ejemplo, eh, en un día no esperado, un día de junio, pues había, había caído mucha lluvia, por lo cual pues, no era día propicio para, para salir en bicicleta. O había pasado lo contrario, un día de diciembre donde había hecho muy buena temperatura y mucha gente había hecho uso de esas bicicletas. O incluso días donde había pasado algo especial, como por ejemplo un concierto, y entonces las estaciones o los sitios donde la gente suele, suele circular en bicicleta, pues estaban cerrados al público. Entonces, pues, pues el modelo se había equivocado. Fijaros que todo eso nos dio una idea de qué datos estaban faltantes en nuestro modelo para poder maximizar ese aquí o así que buscábamos. Importante empezar por lo sencillo, empezar mirando los datos, observándolos, entendiéndolos, que de hecho ahí os da, os da mucha, mucha guerra con el análisis exploratorio de datos. Eh, simplemente una visualización y unos test eh, para, para tomar el contacto o un análisis descriptivo. De hecho, fijaros que aquí os pongo este, este pedacito de código tan pequeño fue el primer sistema de autodiagnóstico COVID que se lanzó aquí en España. Claro, podríamos pensar, pues sí, obviamente el sistema no es perfecto, pero, pero era, un sistema, era un sistema funcional, era un sistema que, que, no, que no requirió de millones de datos para entrenarse. Luego, poco a poco, se han ido, obviamente, generando sistemas más complejos y, y sistemas más acertados. Fijaos que también con la misma temática este artículo ponía como eh, apenas unos días antes, unos cuantos días antes de, del gran brote de COVID en Italia, eh, apenas unos días la, el registro de, de búsqueda de Google registró un pico, esta, esta montañita que hay aquí es un pico de búsqueda de gente eh, buscando en Google que, que, no, que no olía bien, que, que no, no era capaz de, de oler bien. Claro, fijaros que, que esto es un poco lo que habíamos comentado antes. Cuando notamos algo, posiblemente lo consultamos en Google antes que, que expresarlo a nuestro médico. Y estas personas antes, posiblemente, de llamar a su médico, buscaron en Google. ¿Qué pasa si no siento el olor, si pierdo el olfato? Aquí, por ejemplo, se ve un caso de, de una analítica simplemente basada en reglas de descripción, de, de reglas de asociación. No se buscaba una predicción muy muy precisa sobre, sobre las ventas, ni nada, simplemente se, se trataba de entender qué patrón, qué, qué reglas guiaban nuestro patrón, nuestros patrones de ventas. No matemos cacañazo, empieza por algo simple que funcione, ten simplemente el, el concepto de, de mínimo producto viable y luego poco a poco le añadimos complejidad. Aquí me, me gusta mostrar esta gráfica. De, de una encuesta sobre, sobre los científicos de datos, ingenieros de Kaggle, que fijaros que, que en el primer puesto, en los tres primeros puestos, en los dos primeros ya hay técnicas que son, podemos llamar relativamente sencillas o relativamente clásicas. Incluso en los tres primeros podríamos hablar de eso. Vamos a empezar por ahí. Luego ya tendremos tiempo de, de experimentar con, con complejos sistemas. Entiende también cuándo parar de, de añadir complejidad a, a tu problema. Tampoco pierdas de vista las tendencias. Aquí se... Bueno, esto es un caso de, del hype cycle de, de Garner, de las tecnologías emergentes. No, aquí, por ejemplo, se ve la, la inteligencia artificial explicable justo, justo en la montaña. Se ve del machine learning adaptativo la inteligencia artificial generativa, compuesta, ¿no? nos da una idea de cuáles van a ser las tendencias de las tendencias de, de librerías, las tendencias del mercado, pero también nos da una idea de cuáles van a ser las futuras necesidades que vamos a tener. Y ya por acabar, que aunque es algo que no, no entra en los hard skills de de un científico de datos, pero, pero sí es un, 
un skill soft en el, en el amplio sentido, créate una marca. Eh, rápidamente, quiero que, que hagáis eh, en vuestra mente, os hagáis una pequeña lista de, de cuatro o cinco científicos de datos, investigadores, expertos en machine learning, tecnólogos. Pensadla, ¿no? que os vengan los nombres de esas, de esas cuatro o cinco personas a, a vuestra cabeza. Y una vez que la tengáis, quiero que me penséis si sois capaces de con esas personas identificar o asociar con su empresa, su universidad, su instituto, su proyecto. Quiero decir, ¿qué, qué conocemos a una empresa? ¿Qué conocemos? ¿La empresa de esa persona o conocemos a esa persona en concreto? La, la gente quiere trabajar con gente y, y busca gente. Lo, lo más probable es que esas personas no, no haya costado menos trabajo identificar a las personas que, que identificar a, a sus empresas o, o a sus instituciones o, o a sus universidades. Nunca paréis de aprender. Eh, otro ejercicio que me gustaría que hicierais, aunque sea en un minutito, es volver atrás 10 años y pensad qué soñabais con hacer ¿O qué queríais ser de mayores hace 10 años? Posiblemente, hace 10 años, muy, muy pocos de vosotros hubierais pensado que, que os podríais dedicar en un futuro a ser traders de criptomonedas o a ser jugador de videojuegos profesional o a ser operador de drones o, o incluso a ser influencer en diferentes redes sociales. Entonces, nunca paremos de aprender porque no sabemos qué, qué va a pasar dentro de, dentro de diseño, dónde, qué, qué nuevas oportunidades van a salir o qué, qué nuevos avances va a haber. Este nunca parar de aprender es una de las claves de este, de este éxito. ¿no? De, esta, de esta ilusión del iceberg, la, la gente acaba viendo el éxito, percibiendo el éxito o a dónde llega una persona, pero, pero no ve toda esa persistencia, todos todo esos fallos, sacrificios, todo ese trabajo duro que, que hay detrás, que realmente es la clave, es lo que hace que, que consigáis llegar lejos. Nunca aprendáis, practica, practicad, ¿no? ¿Qué es lo que estáis haciendo con estos proyectos? Muchas veces me, si me pregunta, oye, ¿cómo se hace? Y, cambie, y ese cuadradito rojo podéis cambiarlo por Machine Learning, Deep Learning, por, por cualquier técnica que, que queráis pensar. ¿Cómo, ¿Cómo se hace también? Y la única clave es practicar y, y equivocarte. No, no se trata de ningún, de ningún GIF, de ningún... No me sale la palabra en castellano. No, no, se, tra, no se trata de, de nada que, que surge de la nada. Es... Eh, práctica y, y constancia. Por esto también quiero decir, no, no frustréis eh, en estas semanas de proyecto cuando algo no salga, cuando, cuando requiráis de, de ayuda, porque eso es lo que estáis haciendo, estáis está iniciando ese camino eh, en, en la carrera. Entonces, pues yo creo que, bueno, creo que más o, que he estado bastante en tiempo. Eh, por mi parte, pues... Bueno, simplemente tres mensajes que espero que, que hayáis disfrutado este ratito y bueno, que ahora pues si podemos generar un, un ameno, un ameno debate o discusión o, o preguntas, estoy encantado. Espero que, que tengáis una brillante carrera, que, que muchos de vosotros estáis arrancando aquí con, con Saturday AI como primera toma de, de contacto con, con este mundo de, de trabajo con los datos e inteligencia artificial. Y, y bueno, y espero que volvamos a coincidir en algún punto. Y, y si lo hacemos, a, a hacedmelo saber, porque a muchos de vosotros no, no, os, no os he visto la cara. Así que si en algún futuro coincidimos, decime, oye, Enrique, yo estaba allí el día que, que, que nos estuviste dando un poquito la brasa durante, durante una hora. Así que nada, de, devuelvo la palabra, pues no sé si a Beñat, a Ivonne, alguien que haya por allí. Hola, ¿me oís? 
Sí, venga, se te escucha bien. Sí, se te escucha. Pues nada, la cuestión era el objetivo de esta técnica, además de las siguientes que va a haber, es dar contexto, ¿no? Dar contexto de, bueno, problemas que uno se encuentra cuando está trabajando con esto en la realidad, porque está muy bien hacer casos de, de estudio, ¿no? O casos de juguete, o de más o menos juguete. Aquí alguno de mis clases se me va a cabrear si digo eso. Pero al final es eso, es entender que, oye, pues hay limitantes del mundo real que te limitan lo que es la, 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 la parte técnica, ¿no? Es un poco lo que comentabas antes, en fin, o sea, eh, la facilidad técnica en algunos casos existe, pero la viabilidad económica es la que, la que está bloqueando esto. ¿no? Entonces, no sé, eh, quería abrir eso, preguntas, por si alguien tiene algún tipo de pregunta o algo, eh, haciéndonos que si alguien tiene alguna pregunta, os animaría a acercaros para que se os escuche por dentro y demás. Entonces, se entiende, eh, aquí hay uno. Y, bueno, pasa ahora. Y los de Bilbao, si tenéis alguna pregunta, ir apuntando o lo que sea, y eso. Eh, sí, eso es. Abrimos o lo que sea para comentarla. O bueno, sí. Sí, bueno, o escribirlo en el chat. Si os surge una duda rápida o lo que sea, también por ahí eh, sentiros libres de hacerlo como, como más como os sea. Esperáis el turno. Sí. O incluso por el chat, que no, no le estamos sacando todo el provecho. Sí, para que se apilen ahí las preguntas. Sí, sí, también si queréis, pues mientras vamos respondiendo alguna, podéis lanzar algo para el chat. Eh, Enrique, yo decirte o, o preguntar que actualmente... El otro día... ¿Te puedes acercar un poquito más, porfa? Sí, es que... sí. <risa> eh, ¿Ahora bien? Sí, sí, mejor, mejor. Antes bien, ahora mejor. Vale, pues eh, la cosa es, estoy haciendo un máster de embebidos y nos vino una charla muy interesante sobre la seguridad funcional y cómo aplicar en la industria eh, la inteligencia artificial y habló sobre la inteligencia artificial y la ciberseguridad. Y claro, mi pregunta fue, eh, vale, estáis eh, requiriendo mucho, mucho personal para la de ciberseguridad. Y de IA también. Pero la cantidad no la veo bastante equilibrada. Veo que es mucho más la necesidad que estás viendo por ciberseguridad. Y le pregunté a ver si él... Porque ahora hay mucho boom con el uso de IA y el uso de, de ciberseguridad. Pero lo que veía es ese boom en la industria no la veo tan aplicada. La veo más tangencial la parte de, de la tecnología de la información. Y me dijo que tardaría aproximadamente unos 10 años porque el uso de GPU y de, y de mucha, eh, mucha seguridad dentro de, de la IA, aún no se ha desarrollado, no se sabe cómo empezar a aplicar seguridad. Y un modelo, por ejemplo, de, de coche, que no sea preciso porque no tiene una safety específica, eh, puede que, que ese arranque inicial eh, se, se deteriore o, o, o tarde en vez de tres años vista, que sea diez años. Y quería ver desde su punto de vista ¿Qué opinas? En, es, en ese arranque, al igual que la ciberseguridad está pegando muy fuerte ahora, noto que la IA es un querer y no poder, y me gustaría saber cómo, cómo es tú este debate que, que, que lanzo a todos. Sí, bueno, eh, creo, creo que, te, que te, he entendido, te he entendido bien. Ciertamente son dos campos muy que están ahora muy, muy así, y, y como dice, quizás... Puede dar la impresión, yo creo que, que puede dar la impresión de que, de que la, la inteligencia artificial no, no está tan, tan madura. No sé si, si puedo, pues se puede simplificar en ese titular ¿no? la, la pregunta, siendo muy simplista, llevando a, a, a la mínima expresión posible. Eh, yo lo que creo que también eh, es verdad que, que no somos muy conscientes de, yo creo que, que no somos muy conscientes de de la inteligencia artificial con la que, con la que interactuamos. ¿no? Y, y va un poco en línea de, de todo, de esta diapositiva donde aparecían todos los logos, ¿no? de, del buscador, de, del GPS, ¿no? de, la cantidad de sistemas que, que de, de, de alguna manera u otra, o más o menos sofisticada, no, no solo no, inteligencia artificial no es un megasistema de, de deep learning, sino que puede ser un sistema que acaba con una tarea relativamente sencilla. Quiero decir, por ejemplo, ya, ya vamos conviviendo con, con filtros automáticos de spam, pues no, no sé el dato concreto, pero diría que muchísimos años. 
De hecho, diría que algunos de los que, de los que estamos aquí conectados, o estáis, yo no, eh, ya habéis nacido en un mundo con, con filtros de spam, con inteligencia artificial. Entonces, entonces de, de alguna manera, hay algunos sistemas de, de inteligencia artificial que, que hemos absorbido de tal manera que, que ya no percibimos como que están ahí. Eh, por otra parte, eh, como usuario, eh, también pasa, pasa un poco similar con la, con el, con la ciberseguridad, ¿no? De, de alguna manera está como relegada pues, pues a las compañías, a, la, a, lo, pues bueno, a los fabricantes de dispositivos o ya sea a, la, a las operadoras de, de internet o, o incluso a los gobiernos, de, de tal manera que como, como sociedad o yo como usuario pierdo un poco la conciencia de, de la existencia y de la necesidad de esas barreras de, de ciberseguridad. Entonces yo, yo creo que quizá no, no es que... No es que el, el estado de madurez pueda diferir entre, entre una tecnología u otra, sino que es más un poco la, la percepción de usuario de, de cómo hemos absorbido, que eso está ahí lo, y es algo que damos por hecho hasta tal punto que, que igual no somos conscientes de, de todo lo que implica, tanto una, una como la otra. Y ahora sí que no me escucho. Si, si, te, si te he respondido bien, alma así con la manita... Sí, dice que la has escondido. Sí. Vale, eh, vale. La verdad que es un debate interesante porque eso, genera, genera duda, ¿no? ¿Hasta qué punto las cosas que estamos viendo hoy en día son hype o no son hype? O incluso son nuevas. Porque vamos, yo a mí es lo que me cuentan, ¿no? Suelo decir, tengo un negocio de temas de analítica de datos. Y dices, oh, eso es muy nuevo. Y yo, bueno, la estadística sí existe desde Gauss, no sé cómo decirlo. Entonces, pues dices, pues bueno. Eh, y bueno, bueno, o los de Bilbao, veo que hay algunos mensajes en el chat, no sé si son preguntas. Eh, sí, he visto por aquí, a ver, voy a abrirlo. Sí, tanto Daniel como yo hemos dejado un par de preguntillas. Sí, sí, he visto que, que se me habla, se me pide un poco hacer retrospectiva. Bueno, <risa> <risa> mi, mi comienzo... Eh, no diría, no, no sabría decir el, el punto exacto, pero, pero sí comía, recuerdo muy claramente cuando comenzó mi interés con el mundo no tanto de la ciencia de datos, sino más general de, de la inteligencia artificial. Y, y fue pues, pues hace muchísimo tiempo ya, allá por 2000 y poco, cuando, cuando en la carrera eh, un profesor eh, nos habló un poco de esto y, y nos habló un poco de, de, de todos los retos que, que todavía quedan abiertos por, por resolver ¿no? que nos parece que hemos llegado muy lejos pero, pero todavía siguen quedando retos y, y de hecho eh, eh, aunque hemos hablado de GPT-3 y se está hablando ahora de, de su sucesor 10 veces más grande eh, posiblemente ni, ninguno de los dos sea capaz de responder a todos los retos que simplemente el procesamiento del lenguaje natural genera eh, yo empecé en el mundo de la, de, la, de la ciencia de datos, del machine learning, yo creo que casi sin saber qué hacía, hacía machine learning. Yo, yo hice la carrera en informática y luego empecé, empecé mi doctorado en inteligencia artificial. Tuve la suerte de, de, de empezar con un reto que es muy, muy bonito, que era trabajar en vehículo autónomo. Y, y un poco comencé intentando hacer un sistema que a partir de datos de monitorizar cómo una persona se comporta al volante fuera capaz de hacer lo mismo de manera autónoma y ciertamente comencé haciendo machine learning sin saber que era machine learning porque yo tenía unos input y tenía un output deseado que era la, lo que esa persona había hecho y yo quería necesitaba construir un modelo entonces empe empecé trabajando trabajando así un poco, un poco por ahí. Todo eso en el marco de mi, de mi doctorado, que, que fue así. Y luego creo que había, había otra pregunta ahí en el chat, ¿no, Ivón? Sí, es de Daniel. Te pregunta cómo ves el futuro del campo y si crees que la burbuja de la inteligencia artificial se acabará deshinchando. Coloca burbuja entre comillas. Sí, eso te iba a decir, te iba a decir, matízame esa burbuja, por favor. Porque un, claro. Sí, o sea, al final está un poco relacionado también con lo que hemos hablado antes, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que es un término que, 
que está bastante de moda y que se habla mucho y que a veces, pues lo, lo que hemos dicho antes, ¿no? que es difícil discernir cuando realmente se trata de inteligencia artificial y cuando simplemente se usa el, el término para hablar de una cosa pues, más simple o, o simplemente marketing. Entonces yo creo que eso puede estar generando algo de, de desconfianza sobre, sobre el término incluso y por eso quería saber un poco tu opinión sobre el campo, hacia dónde crees que va y, y, eso, y si crees que esa burbuja, entre comillas, acabará deshinchando o si la gente acabará desconfiando de, de cuando se habla de inteligencia artificial. Bueno, eh, claro, ahí, ahí yo matizaría si una, una cosa es hablar de burbuja y otra diferente es hablar de hype ¿no? una, una cosa es un poco la, el, el movimiento que, que puede generar o las la impresiones, los titulares que puede generar la, la inteligencia artificial otra cosa es cuál puede ser la, la implementación efectiva de esa inteligencia artificial y, y un poco otra puede ser cuáles son las expectativas que, que tenemos nosotros como bien como usuarios o bien como como sociedad sobre, sobre esa inteligencia artificial. Eh, si miramos un poco los comienzos de, de la inteligencia artificial, y, y no es el primero, hubo sistemas antes, pero, pero a todos sonará la partida de, de, de Kasparov contra el sistema de IBM, que le venció jugando, jugando al ajedrez, ¿no? uno, uno de los hitos de, de la inteligencia artificial. Claro, de eso hace más de 20 años. Y, y ya por entonces... Los titulares decían que la inteligencia artificial ya estaba aquí, que en poco tiempo te, nos sustituirían las máquinas en todas las tareas que podemos hacer. Y, y un poco eh, hemos venido obteniendo hitos, después de eso ha habido otro, fue el hito del Go, que también lo conoceréis muchos, también ha habido un sistema que, que ha ganado a, a jugador de póker, ¿no? que también era un poco, para, para mí era como una frontera interesante, porque porque planteaba que, que una inteligencia artificial fuera capaz de, fuera capaz de mentir, fuera capaz de, en el póker, hacer creer a su oponente que tenía malas cartas cuando las tiene buenas y que sea capaz de hacer creer que tiene buenas cartas cuando, cuando realmente las, las tiene malas cartas. ¿no? Entonces, yo creo que ese, esa esperanza de, de cuál es el futuro de la inteligencia artificial, pues, pues siempre van a estar ahí y aplicación a aplicación lo, lo vamos a ir viendo. Eh, creo, que, creo que es muy difícil que, que podamos ver una inteligencia artificial general, porque es verdad que ahora todas las inteligencias artificiales que tenemos son, son específicas, son sistemas adaptados a un campo concreto y que son capaces de realizar una tarea concreta de, de una manera muy eficiente, en muchos casos más eficientes que, que una persona, que, que un operador humano, que, que una persona humana, pero, pero son capaces de hacer una única tarea. No tienen una inteligencia artificial general y multipropósito como, como podemos tener cualquier persona. Otra pregunta es respecto al... Y luego la otra... Que te, que te escucho súper lejos. Vale, la otra pregunta es que eh, me ha dado mucha rabia cuando tú coges un paper y dices, va, quiero aplicar, por ejemplo, un modelo de predicción temporal. Y encima tratas de decir, no, esto tiene que ser en este marco teórico, en este... En este de este bucle o de este contexto no lo puedo sacar, tengo que aplicarlo ahí. Y que después de aplicarlo veas que falla, digas, eh, no, la pregunta es, ¿cuándo ves un paper? ¿Cuándo quieres, vas a aplicar un modelo? ¿Cuándo has aplicado una tecnología? Y, y realmente pues hay algo que o se te escapa o realmente está mal o no, 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 no está bien explicado. ¿Qué, ¿Cuáles serían los pasos que nos recomiendas para, por ejemplo, si queremos ahora implementar un modelo de visión, dice, no, esto tiene una precisión del 100%, va a no sé cuántos frames por segundo y la realidad es otra. Y lo pruebas incluso en el mismo embebido que te han dicho, con la, la misma esto, un internet de X, y aún así todo falla. 
¿Cómo puedes asegurarte lo que estás viendo es real y no, no ha metido la pata simplemente para hacer la publicación de, de ese paper, por ejemplo? Entonces, es, es cuando algo lo está viendo como si fuera real y en plan, entonces gastas energía creyendo que eso es real y te das cuenta que no. ¿Qué pasos o por dónde nos recomiendas empezar para no, no perder ese tiempo, entre comillas, que, que por ejemplo si hay que entregar un proyecto una fecha, se consume? Hombre, yo, yo en ese caso, a, a mí uno de los pasos más, más interesantes que, que, que he presentado, que, que siempre recomiendo, es, es entender dónde, dónde se equivoca un modelo. Y, y, esto, y esto conlleva mucho, porque conlleva desde, desde eso, desde, desde ver eh, si se equivoca o si no está funcionando como, como esperábamos que funcionara siempre, o si no funciona solo en unas determinadas casuísticas concretas. Por ejemplo, el, ent el entender este fallo es muy, es muy importante porque al final, pues bueno, un aquí ahora sí, alto de, pues no sé, 90, 95, 99%, eh, igual no, no tiene ninguna utilidad si el porcentaje restante son en casos muy triviales que, que cualquiera podría, podría resolver. ¿No? Entonces... Para mí es súper importante entender eso, incluso llegando al punto de, de aplicaciones donde, donde directamente se, se pueda descartar el modelo en, en determinadas situaciones. Eso es algo que, que muchas veces no se aplica, pero, pero tú puedes tratar de implementar un sistema que te dé una clasificación, pero que también tenga la posibilidad de decirte modelo, oye, no sé, no estoy seguro. Eso es algo que pocas veces se contempla, ¿no? Cuando hacemos un clasificador siempre eh, clasifica perros o gatos. Pero parece que, que no nos planteamos que ese clasificador pueda decir, oye, no sé lo que hay aquí. Mejor no digo nada para, para no equivocarme. Entonces yo, yo vería eso. Entender dónde se equivoca, si es en una casuística concreta. Y luego lo que has dicho, el tema, el tema de la eficiencia, pues... Pues bueno, ahí, tendría, ahí habría que, que paso a paso ir viendo cuál es el... Haciendo un pequeño benchmark de, de dónde realmente se está perdiendo esa eficiencia. Si es una causa de, de los datos que le pasas, porque a lo mejor el, que unos datos concretos pues hace que, que sea más ineficiente, no por la estructura de los datos, sino igual por el simple contenido de los datos. Porque las operaciones que, que tenga que realizar sobre esos datos activen ciertas condiciones que hacen que el proceso sea más, más ineficiente. ¿Alguna pregunta más por Bilbao? ¿Alguna pregunta más por aquí? El vale, no, 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 por Donosti. Nada por Bilbao, asumo, porque si no alguno ya se estaría manifestando. No, pues, por el chat no hay, no hay nada. Pues nada, simplemente agradecer. Agradecerte, Enrique, por tener este hueco con nosotros, la verdad. Y que bueno, que estas son cosas que a veces no se explican no son, o no se hablan, o uno las ve cuando se ha pegado con ella, ¿no? Y son conclusiones que uno acaba sacando y dice, ah, pues, pues la teoría no es tan bonita como te la contaba. Entonces, no sé, simplemente agradecerte este tiempo que está con nosotros y, y bueno, lo que dice Enrique y creo que aplica a todos los que estamos en Saturday. Uh, espero que volvamos a coincidir. O sea, sí que es cierto que bueno, hay gente de Bilbao que igual no nos conoce a la gente de Donosti, pero así como contactáis con Ivonne y más, pues contactad con nosotros. Y en ese sentido, pues tenéis la puerta abierta, con lo cual eh, el objetivo es crear una comunidad. Así que nada. Eh, estamos para vosotros y si en algo os vamos a ayudar, pues aquí estamos. Así que eso. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, Ivonne. Y nada, en principio, poco más que comentar en esta línea. Eh, nos pasaremos la grabación de este vídeo, pues hay una situación aquí más, la subiremos en redes y todas las historias. Y poco más. Eh. Así que nada. Si todo va bien, eh, bueno, a vosotros en los de Bilbao os veré el demo de en julio, que estáis en tres, ¿no? Puede ser. O el, el primer sábado de julio, eso es, que lo tenéis. Y si ahí estaremos algunos para sacarnos el, el lápiz y apuntar las cositas. Pero bueno. Eh, ya
me está comentando Ivonne que estáis avanzando bastante. Eh, en cualquier caso, lo dicho, en caso de tener dudas o lo que sea, aquí estamos. ¿De acuerdo? Así que nada, un saludo de todos los de aquí. Y Muy bien. Gracias, chicos. Gracias.